Bentornati a TG2 Costume e Società. Le sfilate di moda milanesi non hanno consacrato solo le grandi firme, i grandi stilisti, ma sono state anche l'occasione per scoprire alcuni giovani talenti che ha incontrato Franco Fatone. Tortona Fashion District è questa la location del White a Milano che ospita tanti marchi di tendenza. Sono soprattutto i giovani ad esprimere la loro creatività negli abiti come negli accessori. Una fucina di idee da dove sono partiti anche stilisti che oggi sfilano sulle passerelle del fashion system. Entriamo nel mondo di muoversi con gusto, area food and wine, cibo e vino, un progetto per dare un aiuto concreto alle imprese del centro Italia colpite dal terremoto. In che modo? Distribuire il loro prodotto e dando loro il ricavato in maniera anche anticipata rispetto alla vendita. Qui ci sono anche i giovani marchigiani con la loro creatività. Silvia Scaramucci è una di loro e realizza borse, l'arte da indossare. Sì, All'interno del nostro mondo troviamo l'arte pittorica, l'arte tessile, il mosaico, l'arte astratta, l'arte scultorea, insomma... Demon... Tanta roba! Tutto! Piccoli gioielli adorabili, ma quanto tempo ci vuole per un artista realizzare un disegno come questo? Tra la realizzazione del disegno e la messa in opera con il colore e l'asciugatura circa un'ora, un'ora e mezza. Nome d'arte Rouge, questa ragazza di Torino realizza scarpe punk rock, dove la catena è il tratto distintivo. Devo dire che è un target che va un po' per tutte le donne, dalla ragazzina alla signora di 50 anni che vuole farsi un po' vedere. Ci imbattiamo con abiti, cappotti e mantelle realizzati esclusivamente con tessuti naturali. Barbara Branciforti. Sete, viscose, lane, eh, intrecciate o stampate con disegni sempre esclusivi. Un mondo artistico fatto di immagini che ruotano attorno a storie creative. Giacomo Ne. In medesimazione uh, in altri luoghi, in altri posti dentro il nostro mondo e anche fuori. Sono dei viaggi praticamente che faccio. Uno sguardo agli occhiali per boutique. Ce ne sono per tutti i gusti e tanto creativi. Camminiamo fino a quando non ci battiamo in queste borse realizzate dal giovane Galandrini, delle marche anche lui. Un progetto che piace. E ogni donna può acquistare dei pezzi e rendere la propria borsa unica. Giovani che si faranno e chissà se anche loro raggiungeranno un domani le vette raggiunte dal marchio Furla, che con molta probabilità si quoterà in borsa nel 2018. Le sue borse sono conosciute in tutto il mondo, 90 anni di storia ma anche di prodotti donna e uomo, la carta vincente, un lusso accessibile che piace sempre di più.